Esse animal que você está vendo é conhecido popularmente como mexilhão de água doce. E tem o um nome científico de Anaduntitis trapezialis. E essa aqui é a maior espécie de marisco ou mexilhão do Brasil. Esse cara pode ser encontrado em substratos nos rios de água doce, córregos, riachos limpos e garapés, principalmente com a característica de água rápida. Esse animal consegue bombear água através de sua abertura, obtendo oxigênio e filtrando o alimento. Ele se alimenta de micro animais, basicamente assim falando, é, que ficam na água. Então ele vai filtrando essa água, vai retirando o seu alimento e assim funciona. Esse tipo de mexilhão é do grupo bivalve. Isso significa que ele tem duas conchas que podem se abrir e fechar. Ela pode se fechar para se proteger de predadores e pode se abrir, já que ele tem tipo um joelho musculoso. É, é bem interessante que ele consegue se mexer. Então ele tem essa opção de guardar esse joelho ou colocar para fora para se locomover, se enterrar no substrato. E outra curiosidade bem bacana é que os mexilhões de água doce são um dos invertebrados com maior longevidade. Agora, a coisa mais interessante deles é que quando eles têm um ciclo de vida único né, e bem complexo, e quando eles estão na fase larval, antes de virar mexilhões, como a gente consegue ver, eles são parasitas de peixe. Então, muita gente pensa que o peixe está com verme, mas na verdade é a fase larval do mexilhão. Olha que loucura. E, e na maioria das vezes, essa fase larval não prejudica o peixe. Muita gente confunde com verme, mas não é um verme, né? Tá, Arthur, mas como tu conseguiu esse mexilhão? Bom, aqui em Belém, a gente tem um tio que começou uma criação de peixe. E aí ocorre né, a presença desse mexilhão no rio. E o mexilhão acabou entrando para a piscicultura, entre aspas, né? Porque ele não vende peixe, ele só cria para abate mesmo. Então, o mexilhão entrou pela piscicultura e se proliferou lá dentro. Então, é meio que praga, sabe? E aí, eu peguei um pouco para estudar, para a gente ver como é que é esse bicho. E eu mostrar para vocês, fazer um vídeo bem interessante. E claro que a nossa intenção nunca é maltratar nenhum bichinho. É simplesmente estudar, tentar passar conhecimento. E mostrar para vocês um mundo que talvez vocês não conheceriam se não fosse essa interação que o YouTube nos permite. Conhecimentos que vocês só iriam encontrar em... Livros especializados, tá entendendo? Então é bem legal essa interação que o YouTube nos permite. Ainda mais que vocês podem aprender de graça, né? Então não custa nada dar um like, só pra deixar aqui no meio do vídeo. Muito obrigado, vamos continuar. Como eu tava falando antes, é uma espécie que prolifera rapidamente na criação de peixes. Então gera preocupação entre os piscicultores. E é considerado praga nas criações. É tão difícil de tirar esse bicho que até em níveis de água de poluição bem elevados, ele consegue sobreviver. O que é bem interessante, né? Já que é um animal que trabalha como filtrando água, né? Então, tóxicos aí é um animal bem resistente. E claro, em ecossistemas aquáticos naturais, ela é, consider ela é considerada importantíssima para os ecossistemas. Serve de alimentos exclusivos para algumas espécies de aves, como o saracurão. E por isso, é um animal protegido pela legislação ambiental, tanto como estadual como federal. Tá, mas em piscicultura a gente sabe que eles dão problemas, mas em aquário, será que dá? Bom, a adição de mexilhões no seu lago, no seu aquário, tem os seus benefícios. É um animal que vai filtrar água, então na teoria ele vai purificar a água do seu aquário. Claro, ele não vai fazer o papel do samp, sabe? Mas ele vai conseguir filtrar uma quantidade de água bacana. Eles vão filtrar algas, vão filtrar bactérias, resíduos orgânicos, então isso é bem interessante para o aquarista. E é um bicho muito interessante. Aqui no meu aquário eu já vi eles em várias posições diferentes, né? Geralmente ele fica sempre no mesmo lugar, no lado direito, só que ele vai para cima, vai para baixo, se enterra um pouco, se desenterra. Aí de noite ele costuma agir mais, sabe? Eu percebo mais a movimentação dele. Ele abre a a sua concha, né, sua cara passa, e aí sai aquele joelho, cara, parece um alienígena, é coisa de outro mundo, mas é bem bacana de ver, mano, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade, né, porque geralmente esses moluscos a gente consegue ver mais em água salgada, então quando a gente tem oportunidade de ver em água doce, no aquário, pô, é outro nível, né, é bem bacana a gente ver o comportamento do animal. No começo ele tava meio tímido, tinha alguns peixes beliscando ele quando ele abria, então ele tava mais paradão, depois ele foi se abrindo mais de noite, quando os peixes estavam dormindo, foi bem interessante de ver, é um bichinho aqui que já tá uns 3 meses comigo, e tá aí cara, eu tô, tô, tô conseguindo manter ele né, 
aqui dá bastante alga, então ele acaba aí filtrando um pouquinho dessas águas, eu, algas. Eu também jogo um pouquinho de dafnias, não sei se ele consegue filtrar as dafnias, né, porque elas são bem grandes, mas é, querendo ou não, uma proteína aí pequena que tem na água, né. Não só para ele também, como todos os peixes também se alimentam desses, desses é, alimentos que eu jogo na água. Eu sou o Arthur, médico veterinário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa interessante. Se gostou, deixa o like. Se quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Esse animal...